ஆதன் தமிழ்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய ரஜினியின் தீவிர ஆதரவாளரான திரு சத்யன் குமுசாமி இருக்கிறார் வணக்கம் திரு வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த கொரோனா காலத்தில் நான் எல்லாருமே ஊரடங்கு உத்தரவை ஃபாலோ பண்ணி எல்லா வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயத்துல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் வீடுகள்ல இருந்து ஒரு சில ட்விட்டர் குழுக்கள் எல்லாம் கொடுத்துதான் வந்தாரு கடந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து நாட்களா எதுவும் பேசாம இருந்தாரு திடீர் என்று மதுவுக்கு எதிரான ஒரு ட்விட்டு ஒரு பதிவு ஒண்ணு போட்டிருக்காரு இப்ப இந்த நேரத்துல நீங்க மதுவை கொண்டு வந்தீங்கன்னா இனிமேல் ஆட்சிக்கே வர முடியாது அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கையை இன்னைக்கு இருக்கிற ஆளும் தரப்புக்கு ஒரு எச்சரிக்கை ட்வீட் போட்டிருக்காரு அதே போல நாட்டின் கஜானாவை உயர்த்த வேற ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அறிவுரை சொல்லியிருக்காரு திரு ரஜினிகாந்தனுடைய இந்த ட்விட்டை நீங்க அவருடைய ஆதரவாளர்கள் ரசிகர்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க என்ன மனநிலையில இதை இப்படி பதிவு பண்றாரு இல்ல சார் அவர் வந்து எப்பயுமே வந்து விஷயத்தின் வீரியத்தை பொறுத்துதான் எந்த முடிவு எடுப்பார் சார் அதாவது எல்லா அரசினுடைய எல்லா கொள்கை முடிவுகளையும் அவர் தலையிட மாட்டாரு நான் அரசியல் பண்ணணும் நான் அரசியல்வாதி ஆக போறேன் நான் அரசியல் கட்சி அறிவிக்க போறேன்னு என்னைக்குமே ஒரு ஆர்வ கோளாறுல ஒரு ஆர்வத்துல எதையுமே பண்ண மாட்டாரு எப்பயுமே எதையுமே தீர்க்கமான முடிவோட இந்த முடிவை எடுத்துட்டா அந்த முடிவை அவரு மக்கள் முன்னால சொல்லும் போதும் சரி இல்ல அரசுக்கு சொல்லும் போதும் சரி அறிகுறியா சொல்லும் போது ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவார் அவருடைய ஸ்டைலே அதான் அதாவது என்ன சொல்றது சும்மா நம்ம நானும் அரசியல் அப்படின்றதுனால அவர் இத பண்ணினாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது இந்த விஷயத்தோட வீரியம் அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது ஏன்னா வந்து அவரு அந்த ட்வீட்டை நீங்க தெளிவா படிச்சீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து நம்ம சாராய ஆலைகளை துற சாரி சாராய கடைகளை துறப்பது துறக்க வேண்டாம் அதனால கஷ்டப்படுவாங்க குடிக்க கூடாது தப்பு மது ஒழிக்கணும் அதை பத்தி எல்லாம் அவர் எதுவுமே சொல்ல வரல அவர் என்ன சொல்ல வர இந்த காலகட்டத்துல இதை நீங்க துறக்கிறது வந்து தப்பு தயவு கூர்ந்து உங்களுடைய கஜானாவை நிரப்புறதுக்கு நீங்க வேற வழிய பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இது ஒரு ஒரு கனிவான ஒரு எச்சரிக்கை இது வந்து அதாவது அரசினுடைய கொள்கை முடிவுல தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கட்சி ஆரம்பிக்க போல அறிவிச்சதுல இருந்து இதுதான் வந்து அவர் முதல் முதலா ஒரு 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 எச்சரிக்கை விடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்க பார்க்கணும் இந்த எச்சரிக்கை எப்படின்னா அவர் வந்து இப்போ பெரிய பிரெஸ் மீட் வைக்கணும் பெரிய கேஸ் போடணும் இல்ல வந்து மக்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவருக்குன்னு வந்து ஒரு ஒரு காந்த சக்தி இருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னன்னா அவர் எதை சொல்லணும்னு நினைச்சாலும் அது எந்த வாயில சொன்னாலும் எங்கெங்கெல்லாம் போய் சேரணும் அவங்க போய் சேர்ந்துரும் சோ அதன்படி அவர் நேற்று எடுத்திருக்கிற இந்த ட்வீட்டை நாங்க எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா சார் மக்கள் மேல அவருக்கு உண்மையிலே கரிசனம் இருக்கு அவர் வந்து அதிமுகன்னு சொல்லல இல்ல எதிர்கட்சின்னு சொல்லல ஆளுங்கட்சின்னு சொல்லல அவர் நீட்டா சொல்றாரு அரசாங்கத்து மேல இந்த ஒரு 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 குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருடைய தெளிவு அதுல வந்து எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு உற்சாகமா தான் இருக்கு சார் ஆமா இல்ல என்னுடைய கேள்வி ஆஹ் மதுக்கடையை திறக்க போறேன்னு சொன்னது இரண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி வாக்குல நம்முடைய தமிழக இடம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெயர்ல ஒரு அறிக்கை வந்தது மதுக்கடைகள் ரெண்டு மூன்று நாள் கழித்து ஏழாம் தேதி திறக்கப்படும் அன்னைக்கு திரு ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்கலாம் அல்லது மதுக்கடைகள் ரெண்டு நாள் சாரை சாரியா கூட்டம் கூட்டமா நின்று இருந்தாங்க அன்னைக்காவது திரு ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு வழக்கு மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் வேறு சிலரின் சார்பில் வந்து ஒரு வழக்கு போகும்போது அப்பவாவது ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்கலாம் இதையெல்லாம் பேசாத ரஜினிகாந்த் திடீர்னு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நேற்றுக்கு மட்டும் அவருக்கு ஏன் ஞானோதையும் ரொம்ப லேட்டா இது அதாவது அவர் பேசினா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருது ரொம்ப வேகமான சொல்லக்கூடிய சத்தியன் இது ரொம்ப சீக்கிரமாவே அதை பேசிருக்கலாமே பெரிய அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்குமே அவரே முதல் கருத்து அவரே பேசிருக்கலாமே இல்ல சார் இதுல என்னன்னா அதாவது மதுக்கடைகளை துறக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஜீவோ ஆச்சு ஐந்தாம் தேதி பல பேர் போய் இப்போ ஜி ராஜேஷ் என்ப என்ற வழக்கறிஞர் கூட அவரும் போய் வந்து கேஸ் போடுறாரு இன்னும் பல கட்சிகள் வந்து கேஸ் போடுறாங்க ஏழாம் தேதி மக்கள் நீதி மையம் கேஸ் போடுது நீங்க இந்த இந்த மொத்த விஷயத்துல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்க மதுக்கடைகளை துறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போட்டது உண்மைதான் ஆனா மதுக்கடைகளை நாங்க துறக்குறோம் நிறைய கட்டுப்பாடுகளை வச்சு துறக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசு சொன்னாங்க சரி பல கட்டுப்பாடுகளை அவங்க விதிக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கட்டுப்பாடுகளின் படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருமே வந்து அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணோம் நம்ம எல்லாருமே வந்து அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணோம் சரி திறந்தா என்ன நடக்கும் ஆனா ஏழாம் தேதி துறக்குறாங்க ஏழாம் தேதி துறக்கமும் அங்க அதாவது கட்டுக்கடங்காத பிரச்சனைகள் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல ஆயிரம் பிரச்சனைகள் நடக்குது அப்ப ஆயிரம் பிரச்சனை நடக்கும்போது அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் பாக்குறாரு நான் ஒரு ரஜினிகாந்தனுடைய மனநிலையை என்னால பிரதிபலிக்க
அறிவுரை எல்லாம் சொல்றீங்க ஆனா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குது முட்டி மோதிக்கிறாங்க ஒயின் ஷாப்ஸ் முன்னாடி அடிச்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் கூட்டம் சாரசாரியா நிக்குதுன்னா இதையெல்லாம் ரஜினிகாந்த் ஏன் குறிப்பிட மாட்டேன்றாரு அவருடைய ட்விட்டர் பதிவு எல்லாம் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் என்னுடைய மனநிலைக்கு இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு விஷயமா நான் பாக்கல அப்படின்னே சொல்லாமே அத வெளிப்படையா எழுதலாமே ட்யூட்ல ஏன் எழுத மாட்டேன்றாரு இல்ல சார் அதாவது மற்ற மற்ற அரசியல் வாதிகள் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு பக்கம் மூணு பக்கம் அறிக்கை எல்லாம் விடணும்னு அவசியம் இல்ல சார் அவர் சொன்னா சொன்ன உடனே அவர் எந்த நோக்கத்துக்காக சொன்னார்ன்றது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துரும் எப்பயுமே அப்படிதான் சார் இது இதுல உங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சா இதெல்லாம் ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சு போச்சு பாருங்க உங்களுடைய ஆட்சியை கவனத்துறன்றாருல இதை விட வேற என்ன விசரிக்கு இதோட சாராம்சங்கள் இதுதானே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ மதுக்கடைகளை திறக்கும் பொழுது கூட்டங்கள் கூடுது அதனால சமூக விலகல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவா மாறுது ரெண்டாவது என்ன பண்ணுது ஒரு மதுக்கடைக்கு போறான் அப்படின்னா எல்லாரும் பணம் படிச்சவன் போக மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணுவா வீட்டுல போய் ஒரு பிரச்சனை பண்ணி சண்டை போட்டு அதை பணத்தை வாங்கிட்டு வந்து தான் போடுவான் இது இதுல வந்து அவன் பணம் வாங்கிட்டு வந்து போடுறது பிரச்சனை இல்லை அவன் பணம் வாங்கிட்டு வந்து போட்டு குடிச்சிட்டு அவனுக்கு ஒரு உடல் உபாதை வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அதுக்கு மருத்துவரணி தான் தேவைப்படும் மருத்துவரணி இப்ப இருக்கிற இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து இது போன்ற சில்லறை விஷயங்களுக்கு மருத்துவரணி வந்து போய் செயல்பட்டு இருந்தா அது தவறு அப்புறம் அவன் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிய சம்பவங்கள் ஏதாவது நிகழ்த்தினா அப்படின்னா அதுக்கு காவல்துறை வர வேண்டியதா இருக்கும் அப்புறம் காவல்துறை இப்ப இருக்கிற பிரச்சனை இது எல்லாமே அடங்குனது தானே சார் அது நீங்க மொத்தமா ஒரு சமூக சீர்கேட்டுக்கு இது வழிவகுக்கும் நீங்க சொன்னதை செய்யல நீங்க சொன்னதை செஞ்சிருந்தீங்க ஏழாம் தேதி அப்படின்னா இதை நாங்க கேட்க போறது இல்ல அரசு என்ன சொல்றது சட்டத்துறையே ஒண்ணும் சொல்ல போறது இல்ல ஆனா சொன்னது எதுவுமே செய்யல இன்னும் அவங்க வந்து பில் போட்டு கொடுக்க போறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து நம்ம சரக்கு போய் வாங்க முடியும் எழுநூத்தம்பது மில்லி ரெண்டு தடவை தான் வந்து கிடைக்கும் அது போக பில்லுல வித் ஆதார் கார்டோட வரணும் எதையுமே பண்ணல அப்படிங்கும் பொழுது அது தப்பு அப்ப உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது நீங்க எதையும் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அதையும் மீறி நீங்க போறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப தவறுன்னு அந்த இடத்துல தான் கண்டிக்கணும் கரெக்டா கண்டிக்கிறாரு அதான் உட்காந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு எல்லாத்தையும் நடக்கக்கூடிய அந்த தவறான விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகாந்த் இல்ல சார் தவ தவறான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதற்கு அந்தந்த நேரத்துல அந்தந்த துரிதமான நடவடிக்கைகள் அவங்க எடுக்கிறாங்க அதையும் மீறி அரசு ஒரு ஒரு கட்டத்துல வெறும் பணத்தை மட்டுமே மையமாக கொண்டு செயல்படுதோ அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வருது அதை கண்டிக்கிறாரு அவரு ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு சார் ஏன் வைங்களேன் கேட்கறது ஏன் இவ்வளவு கால தாமதம் இந்த விஷயத்த எல்லா தலைவர்களும் பேசிட்டாங்க சார் இப்ப இவர் லாஸ்டா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை திடீர்னு காலையில இவர் சொல்றாருன்னா ஏன் இது முதல்ல ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காமே ரஜினிகாந்த் பேசியிருக்கலாமே நான் கேக்குறேன் இல்ல கால தாமதம் நீங்க சொல்றதுனா டேட் வைஸ் அவங்களுக்கு சொல்றேன் என்னன்னா அதாவது பொதுவா சாதாரணமா இப்ப நீங்க மக்கள் நீதி மையம் சொல்றீங்க ஏழாம் தேதி தான் அவங்க கேசே போட்டிருக்காங்க அவங்களோட ரிப்பட்டிஷன் அவங்க போட்டது ஏழாம் தேதி தான் போட்டிருக்காங்க அன்னைக்கு காலையில தான் போடப்பட்டிருக்கு இங்க யாருமே வந்து முன்னால யாருமே எந்த செயல்பாடும் பண்ணல சொல்ல போனா திமுக எதுவுமே பண்ணல இது சம்பந்தம் இவ்வளவு பெரிய வழக்கறிஞ வழக்கறிஞர் வச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க எந்த ஒரு கேசுமே போடல இது எல்லாருமே ஜி ராஜேஷ் என்ற அந்த வழக்கறிஞர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பிஏஎல் போட்டு ஒரு பில் போட்டு இது பண்ணிருக்காரு ஆனா என்ன பிரச்சனை ஏழாம் தேதி நீங்க ரஜினிகாந்தான கட்டாயத்துக்குள்ளார்ஜினிகாந்த் <laughs> அவர் வாழ்க்கையில கட்சி ஆரம்பாரு நீங்க நினைக்காத நினைச்சிருக்கீங்களா நான் என்ன கேட்கிறேன் நீங்க முந்திரீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முப்பத்தி ஒன்னு டிசம்பர் மாசம் நாங்க அறிவிக்கணும் சார் சார் நான் சொல்லிடுறேன் நாங்க அறிவிக்கணும் நாங்க அறிவிச்சு ரெண்டே மாசத்துல அவசரப்பட்டு கட்சி ஆரம்பிச்சது யாரு சத்தியம் நான் குறிக்கிறதுக்கு மன்னிக்கும் நீங்க ஒரு தெளிவான நான் கேள்வியை முழுசா முடிச்சிடுறேன் கமலஹாசன் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு நிரூபிச்சிட்டாரு ஒரு மூன்று பர்சன்ட் நிரூபிச்சிட்டாரு சரிங்களா இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் கமலஹாசன் ஆனா ரஜினிகாந்த் இன்னும் கட்சியா ஆரம்பிக்கல ஆனா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி கமல ஆரம்பிப்பாரா அவர் கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாரா அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேட்கிறவங்க உங்களை நீங்க உங்களுடைய தலைவர் ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிப்பாரான்னு உங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் முதல்ல கமலஹாசன் பத்தி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வரலாற்றுல அவர் வருவாரா வரமாட்டாருன்ற நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் இப்பவும் வருவாரா
இல்ல இல்ல நான் சொல்லுங்க சார் அவர் நம்மளவுல அவர் கைவிட்டதே இல்ல நாங்க தைரியமா நான் இப்போ என்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க என்னுடைய அடையாளம் வந்து நான் வேற வேற இடங்கள்ல இருக்கும் பொழுது ரஜினி ரசிகன் தான் என்னுடைய அடையாளம் நான் எல்லாத்துட்டையும் பேட் பண்ணிட்டு வர்றது என்னன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் கட்சி ஆரம்பார்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு எங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா அவர் சொன்னா சொன்னதை செய்வார் சார் அது அதுதானே சார் இப்ப நீங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் கிளியரா சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா தக்க சமயத்துல சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னால் நான் கட்சி ஆரம்பிச்சு என்னுடைய கட்சி செயல்படும் செயல்பட்டு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில நான் நிற்பேன் அப்படின்னு அவர் அவ்வளவு தெளிவா சொல்லிட்டார் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் என்னன்னா ரஜினிகாந்த் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்பது எங்களை விட அடுத்தவங்க வந்து ஒரு பேண்டமிக் டைமு ஒரு கொரோனா டைமு இந்த கொரோனோ நம்ம பேசினுங்கிற இந்த செகண்டே நம்ம விட்டு போயிடணும்னு நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்க்கறோம் ஏன்னா நான் உங்களை நேரடியா ஸ்டுடியோல உட்கார வச்சு பேட்டி எடுக்க வேண்டியவன் ஸ்கைப்ல உட்காந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இருக்கோம் இன்னமும் காலம் கடந்து இந்த கொரோனா இன்னும் ரெண்டு மாசம் போகுது மூணு மாசம் போகுதுன்னா ரஜினிகாந்த் எவ்வளவு இன்னும் எப்ப சார் கட்சி ஆரம்பிப்பாரு எப்படி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மார்ச் ஏப்ரல்ல மே மாசம் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஏப்ரல் மாசம் கட்சி தொடங்கி ஒரே மாசத்துல அவர் வந்து யார் கையை கட்டுறாரோ அவர் முதல்வரா இருப்போம் முடியுமா என்ன தமிழ்நாட்டுல அது சாத்தியமா தமிழக அரசியலுக்கு அரசியலுக்கே சாத்தியம் இருக்கு சார் தாராளமா இருக்கு சார் ஏன்னா ஒன்பது மாசத்துல என்டிஆர் அவர்கள் இதான் செஞ்சாரு ஒன்பது மாசத்துல செஞ்சாரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கெடுவு என்னன்னா அதாவது ஏப்ரல் மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு என்னோட நினைவு சரியா இருந்தா எண்பத்தி மூணுல ஏப்ரல் மாசத்துல ஆகஸ்ட் மாசத்துல நடக்க வேண்டிய நடக்க இருந்த தேர்தல இந்திரா காந்தி முன்னாடி புஷ் பண்ணி ஜனவரி மாசத்துல நடக்க வச்சாங்க அதாவது பதிமூணு நாட்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய கட்சியில உள்ள எல்லா தொகுதி வாரியான வேட்பாளர்களை அறிவிக்கவும் அவங்கள போய் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணவும் அவருக்கு பதிமூணு நாட்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டது என்டிஆருக்கு அப்ப அதையும் மீறி அவர் பண்ணார் ரஜினிகாந்த் அதை பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவர் பண்ணுவார்னா சொல்லுவேன் ஏன் வைங்களா சார் அவர் வந்து இதே ஒரு தடவை பண்ணி காமிச்ச நீங்க கமல்ஹாசன் போய் இந்த கேள்வி ஒரு நிமிஷம் இதை நீங்க ஒரு தடவை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் எங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல எப்படி சீக்கிரமா மக்களை போய் சென்றடையுன்ற ஒரு ப்ராசஸ வேகமா ஒரு வருஷத்துல ஒரு அரசியல் காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ரஜினிகாந்தை நம்பி கருணாநிதி மூப்பனார் போன்ற மாகப்பெரும் அரசியல் தலைவர்கள் பண்ணாங்க இது நம்ம பார்த்தோம் ஒரு வருஷத்துல நிகழ்த்தினார் இத ரஜினிகாந்தோட படத்தை போட்டுதான் வீடு வீடா தெரு தெருவா போய் வாக்கு கேட்டாங்க காங்கிரசும் திமுகவும் இதே இந்த இதே வேகத்துல எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ப்ராசஸ் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்க எங்களுக்கு தெரியாது வரலாறு சார் கலைஞர் மூப்பனார் வரலாறு சொல்றீங்க திரு ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கே முதல்வர் ஆயிருப்பாருன்னு சொல்றீங்க சரி நான் அதெல்லாம் வரலாறு வரலாறை பார்க்கக்கூடியவர்கள் படிக்கக்கூடியவர்கள் தெரிஞ்சுட்டோம் நான் கேட்கற திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எழுச்சி வரட்டும் புரட்சி வரட்டும் எல்லாம் சொன்னார் இல்ல லீலா பேல சோட்டல்ல மொத்த கேமராவும் இந்தியா முழுவதும் அனைத்து கேமராக்களும் இப்படி திரும்பியது ஏன் நேத்துக்கு ஒரு ட்விட் போட்டதுமே சில நேஷனல் மீடியா போட்டதை உங்களுடைய சமூக வலைதளங்கள்ல நீங்க உடனே இவ்வளவு சீக்கிரமா தலைவர் பேசின உடனே போட்டாங்களே அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க பெருமைப்பட்டு எழுதுனீங்கல்ல மொத்த கேமராவும் திரும்பிச்சு இல்ல லீலா பேலஸ் பக்கம் ஏன் ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு நம்ம எழுச்சி வரட்டும் புரட்சி வரட்டும்னா இல்ல சார் அதுக்குள்ள கொரோனா வந்து போயிடுச்சு சார் இப்ப எழுச்சி புரட்சி எப்ப சார் வரும் இவர் எப்ப சார் வருவாரு அதுதான் நான் கேட்கிறேன் ஆளுங்கட்சி வந்து நீ உங்களுக்கே தெரியும் ஆளுங்கட்சி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திணறிட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் முடிவெடுக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்ப ஆக ஆளுமையற்ற ஆளுங்கட்சி தான் எதிர்கட்சி எடுத்துவாங்க அணிவாரிய அவங்கள்ட்ட பிரச்சனை இருக்கு இப்ப எதிர்கட்சியில ஒரு ஒரு மீனவரன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு சரி ஒரு ஐடின்னு எடுத்துவாங்க சார் எதிர்கட்சியில அவங்க போஸ்ட் போட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்றாங்க அந்த போஸ்ட்டுக்கு யாரு வந்து கமெண்ட் பண்றாங்கன்னா ஒரிசால எங்கேயோ இருக்கிறவர் ஸ்டாலின் பி எம் ஆனு கமெண்ட் பண்றாரு இப்ப பாத்துக்கோங்க அவங்களுடைய ஐடி அணி அவ்வளவு மோசமா இருக்கு அவங்களுடைய கே பி ராமலிங்கத்தை அனுப்புனதுல இருந்து அவங்க விவசாய அணி ரொம்ப டவுன் அது போக அமைச்சர் அவர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த மீனவரணியை கையில் எடுத்துட்டு அவர் ஆயிரம் ரூபா என்ன சொல்றது நிதி அறிவிச்சதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூன்று கோடி அளவுக்கு நிதி நிதி அறிவிச்சிருக்காரு அது வரைக்கும் அதுல இருந்து அப்புறம் என்ன அவங்க மகளிர் மகளிர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் அவங்களுடைய மகளிர் தலைவி வந்து எம்எல்ஏவா இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ரேஷன் பொருள் ரேஷன் பொருள் ரேஷன் அரிசியை கொடுத்துருக்காங்க இது நிவாரண பணிய ஆளம் கொடுக்குற அதே மாதிரி அவங்களுடைய மகளிர் இந்த தலைவி இருக்கும் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஏழு எட்டு கிராமங்களை கூப்பிட்டு வச்சு நைட்டு அது லாக்டவுன் பீரியட் ஏழு எட்டு கிராமங்களை கூப்பிட்டு வச்சு சமூக என்ன சொல்றது விலகலை எதையுமே கடைபிடிக்காம ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க அனிவாரிய பிரச்சனை
திரைத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர் கொடுத்தத டன் கணக்கில் கொடுத்தத நான் வந்து எனக்கு தெரியும் நான் செய்தி ஆக்கினத உண்மையா கொடுத்திருக்காரு ரஜினி அதாவது நான் இருக்கு மக்களுக்கு எல்லாம் மாத்தணும் சிஸ்டமே சரியில்ல மாத்தணும் சொன்ன ரஜினிகாந்த் சார் ஒரு பேண்டமிக் சார் ஐம்பது நாள் எல்லாம் வீட்டுல முடங்கி இருந்தாங்க சார் ரஜினிகாந்த் மக்களுக்கு என்ன கொடுத்தார் மக்கள் மன்றம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லாதீங்க ரஜினிகாந்த் வெளியே வந்தாரா ஏதாவது கொடுத்தாரா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் சொல்றாங்க ராமநாடு மாவட்டம் சொல்றாங்க இந்த வட சென்னை தென்சென்னை மத்திய சென்னை அவங்க அவங்க குறைஞ்சது ஐம்பது லட்சம் செலவழிச்சிருக்காங்க சார் சாதாரணமா நீங்க சொல்லிட கூடாது ஏன்னா தலைமை மன்றத்தில இருந்து என்னென்ன கைட் லைன்ஸ் மூலமா எப்படி எப்படி பண்ணணும்ன்றதை பொறுத்துதான் முதல்ல வந்து கபசுர குடிநீர் முதல்ல வந்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் என்ன சொல்றது மேற்கொண்டதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் கபசுர குடிநீர் அதுக்கப்புறம் இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு நிவாரணம் நிர்வாகிகள்ாங்க <laughs> அதை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களே பதிவிட்டு காட்டலாம் மக்கள் மன்றத்தின் சார்பா இவ்வளவு நடந்திருக்கு செஞ்சாரான்னு கேள்வி எழுதுல எதுவா இருந்தாலும் காலம் முரட்டும் பாத்துக்கலான்ற மாதிரியே கடந்து போனா என்ன சார் அர்த்தம் இல்ல சார் அவரு சார் கொடுத்தத சொல்லி காமிச்சு இப்ப அவரு சொந்தமா கொடுத்தாரு இல்லையா அவருடைய பணத்துல கொடுத்தது எதுலயுமே வந்து ரஜினிகாந்தர பேரு கூட இல்ல அதை அவர் பாத்துக்கிட்டார் இதை நான் சொல்லல ராஜன் ப்ரொடியூசர் அவர்கள் அவர் தெரியும் அவர் கேஸ் டு கேஸ் பேசுறவர் அவர் தெளிவா சொல்றாரு ஆக எதையுமே இதை நான் செஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லி காமிச்சு ஓட்டு வாங்க வேண்டிய தேவையே எங்களுக்கு இல்லை சார் நாங்க அரசியல் மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் உருவாகிறதுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் வச்சிருக்கோம்னு அதை மக்கள் முன்னால சொல்லி அதற்கு நாங்க வந்து ஓட்டு வாங்கணும் தான் சார் ஆசைப்படுறோம் சரி என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி அவர் ஏற்கனவே பாஜகவோடு ஒன்றிணைந்து அவர் பாஜக தான் இயக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆர் எஸ் எஸ் பின்புலம் கொண்டவர்னெல்லாம் சொல்றாங்க இந்த நாற்பது ஐம்பது நாளுக்கு மேல ஊரடங்கு காலத்தில் மத்திய அரசின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது திரு ரஜினிகாந்த் அதை பத்தி எல்லாம் பேச மாட்டாரா செலக்டிவா இந்த ஒயின் ஷாப்ஸ் பிரச்சனைக்கு தான் பேசணும்னு முடிவெடுத்து இத்தனை நாள் கழிச்சு அதுவும் காலம் கடந்து ஒரு ட்யூட் எல்லாரும் போராடிட்டு பின்னாடி ஒரு ட்யூட் போடுறாரு மத்திய அரசு சிறப்பா ரஜினி நினைக்கிறாரு அதனாலதான் மௌனமா இருக்காரா மத்திய அரசை பத்தி பேசவே மாட்டாரா ஏன்னா மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தான் இந்த ஒயின் ஷாப்ஸ எல்லா மாநிலங்களும் திறக்க சொல்லி முத முத அறிக்கை கொடுத்தது அதுவும் பச்சை மண்டலமான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல தான் முதல்ல திறக்க போறாங்க அப்படின்னு உடனே உடனே வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணகிரியில திறக்க போறாங்களா அப்படின்னு அது கூட நிறைய மீன்ஸ் எல்லாம் வந்தது நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது திரு ரஜினிகாந்த் ஏன் பேசல மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த மாதிரி ஒரு அனுமதி கொடுக்கும் போது ஏன் ரஜினிகாந்த் பேச மாட்டேன் அதே சார் அதாவது ரஜினிகாந்த் அவர்களை வந்து ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலி ஊதுகுழல் இல்ல பிஜேபி கைகூலி ஊதுகுழல் சொல்றதெல்லாம் வந்து ஒரு வேடிக்கை தான் சார் நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கறேன் இதுக்கு மட்டும் நீங்க எனக்கு விளக்க முடியுங்க மத்திய அதாவது மோடியை வந்து நீங்க ஆர் எஸ் எஸ் காரரா பாக்குறீங்க பிஜேபி காரரா பாக்குறீங்க மோடி வந்து எங்க நாட்டோட பிரதமரா பாக்குறோம் இது வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்து எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு அவர் ஆதரவு கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தா மத்திய அரசாங்கம் என்ன திட்டங்கள் கொண்டு வருதோ அதற்கு ஒரு குடிமகனாக ஒரு சராசரி குடிமகனாக அவர் அதற்கு ஆதரவு தெரிகிறாரு ஆனா நான் ஒன்னே ஒன்னு கேட்கறேன் அவரை நீங்க ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலின்றீங்களா தலைவர்களை <laughs> 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 அப்படின்னு இன்னைக்கு மாநில அரசு எடப்பாடி அரசு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு கேட்டிருக்கலாமே ஏன் கேட்க
இல்ல சார் அவர் விஷயம் நான் தான் சொல்றேன் சார் இங்க வந்து பிரச்சனையா அவர் கண்ணால பாக்குறாரு இங்க பிரச்சனைகள் என்னன்னு அவருக்கு தெரியுது அவருக்கு தெரிய வருது அப்ப தெரியும் பொழுது இந்த விஷயத்துக்கு அவங்க மேல்முறையீடு போறாங்கன்றது அவரை பாதிக்குது அவரை வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எந்த விஷயங்கள் அவரை பாதிக்குதோ அதை உண்மையா வெளிப்படையா மக்கள் மேல வந்து சொல்றது அவர் என்னைக்குமே யோசிக்க மாட்டார் சார் நான் உங்களை கேட்கறேன் இதே மாதிரி சிஏ பிரச்சனை இப்போ பதவி விலக சொல்லி யார அமித்ஷா அவர்கள பதவி விலக சொல்லி சொன்ன இந்தியாவின் ஒரே தலைவர் எங்க மக்கள் தலைவர் ரஜினிகாந்த் தான் அன்னைக்கு நீங்க ஏன் கேட்கல ரஜினியாக <laughs> <laughs> தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இங்க வந்து தலைவராக இருக்கும் பொழுது அவங்க வீடு தேடி வந்து குடு மொத்தமா கட்சியை கூட்டு பாக்குறாங்க நாங்க பிஜேபி எதுக்காக என்னைக்கும் போய் நின்றது இல்லை நீங்க அப்படி சொல்றீங்கன்னு புரியல எதிர்பார்த்த பதில நீங்க எதிர்பார்த்த பதில இல்ல நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்றேன் சொல்றேன் இப்ப உள்ள விஷயத்துல அவரை என் அவருக்கு அமைச்சகம் மதுக்கடைகளை ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் ரஜினிகாந்த் அதுக்காக ஒரு ட்யூட் போடல நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆட்சிக்கே வர முடியாது அப்படின்னு மத்திய அரசு கேட்டுக்கலாமே ரஜினிகாந்த் ஏன் அன்னைக்கு கேட்கல ரஜினிகாந்த் மதுக்கடைகளை <laughs> 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 ஒரு சில விஷயங்கள் உண்மையை ஒத்துக்கணும் நான் ரஜினிகாந்த் ரசிங்க என்னன்னா ஆயிரம் மதுக்கடைகள் வந்து கம்மி பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆக படிப்படியா கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ண வேண்டிய விஷயம் இப்ப தமிழ்நாட்டுல மது விளக்கம் வந்துருச்சுன்னா மதுவே ஒழிஞ்சிருமா எல்லாரும் பாண்டிச்சேரி போறோம் கேரளா போறோம் இது வந்து ஒரு தேசியம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் மது விளக்கு அப்படின்றது தேசியம் சார்ந்த விஷயம் அப்ப கூட இம்போர்ட்டட் லிக்கர் இருக்கும் இம்போர்ட் லிக்கருக்காக தான் போவாங்க இது வந்து மனோவியல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக மாற்றப்பட வேண்டிய விஷயம் இதுல வந்து என்ன சொல்றது படிப்படியாக சின்ன சின்ன மாற்றங்களையும் கவுன்சிலிங்களையும் கொடுத்து மக்கள் மனதை மாற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து விளக்கு எல்லாம் நம்ம கொண்டு வர முடியும் அது விளக்கு இருக்கோ இல்லையோ இப்ப பிரச்சனை வந்து நீங்க எல்லா கடையிலையும் தொடங்கி அதே மாதிரி மது கடையிலையும் தொடங்குறீங்க ஒரு கைட் லைன்ஸ் கொடுத்தா நீங்க அதை கேட்கல அதையும் மீறி நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க போகும் போல அப்பதான் ரஜினிகாந்த் வந்து அதுல வந்து உள்ள ஈடுபட்டு அதை இல்லாம ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் நீங்க அன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் பேசினோட நேஷனல் மீடியால போயிருச்சு இப்ப பிரஷர் கூடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் நான் என்ன கேட்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கிற எல்லா வக்கீலும் வந்து பொதுவாக மேக்சிமம் வக்கீல்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து ஹிந்தி படிக்க தெரிஞ்சு ஹிந்தி பேசுது இன்னைக்கு நேஷனல் மீடியா வருதுங்க போது அது பாப்பாங்க ஏதோ ஒரு பிரஷர் இருக்கும் போது வழக்கே வந்து திசை மாறலாம் இல்லையா வழக்கினுடைய தீர்ப்பு வந்து நமக்கு சாதகமா வரலாம் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் பேசுறதுனால நேஷனல் மீடியா வரைக்கும் போயிடுச்சு அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் பேசணும் ஒழுங்கா <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுவா சார் நீங்க எனக்கு சொல்ல விடுங்க ஏன்னா நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா எனக்கு இருபது வருஷமா எனக்கு அவர் தெரியும் சார் நீங்க நம்ம பாத்துருக்கோம் ஒரு அஞ்சு பத்து கோடி ரூபா போட்டு ஒரு படம் எடுப்பாங்களா ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு மூணு வருஷம் அவர் டைம் எடுத்துக்கிறாரு ஆனா முடிவு எடுத்துட்டாருன்னு வைங்க அன்னைக்கே அந்த படத்தை ரிலீஸ் அன்னைக்கே அந்த படத்தை வந்து நடிக்க ஆரம்பி நாற்பது நாள் முடிச்சு கையில கொடுத்துருவாரு அதே மாதிரி ஒரு நாள் அந்த படத்தை வித்துருவாங்க இரநூறு நாள் ஓடும் அவர் முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னைக்குமே டைம் எடுத்துப்பாரு ஆனா அந்த முடிவை கரெக்டா தீர்க்கமா சொல்லி அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ அதை எடுக்க வச்சிருவாரு அதுதான் ரஜினிகாந்த் அதுதான் நடக்கும் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அரசியல்ன்றது டக்கு டக்குன்னு அறிக்கை விட்டுறணும் கொள்கையில கொள்கை முடிவுல கொள்கையில ஏதாவது மாற்றம் வந்ததுன்னா உடனே அதை அறிக்கையா விட்டணும் எதிர்த்து 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 தப்பு தப்பான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணி மக்கள் மனசை குழப்பி இதே ஒரு அரசியலா பாத்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அதோட 
காலத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல என்ன பண்ணா மக்களுக்கு குந்தகம் வராதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் இல்ல நூறு வருஷம் கூட எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த முடிவு எடுக்கலாம் சார் அப்படித்தான் ரஜினிகாந்தோட அரசியல் இருக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது இந்த காலகட்டத்தில் மதுக்கடைகளை வந்து திறப்பது திறப்பதற்கு விஷயத்துல வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து யோசிக்கணும்னு அரசாங்கத்தை கேட்கிற திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆனா நீங்க சொல்றீங்க இந்த காலகட்டங்கள்ல திரு ரஜினிகாந்த் பேசுறதுக்கு ஆழம் பாக்குறாரு காத்திருக்கிறாரு காத்திருந்து அதற்கு பிறகுதான் ரஜினிகாந்த் பேசுவாரு இது மட்டும் எப்படி நியாயம் அது இல்ல சார் எப்பயுமே நீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் இந்த அரசியல் மாற்றம் நாங்க சொல்றோம் இல்லைங்களா இதுதான் சார் இங்க பிரச்சனை இப்போ என்ன நடக்குன்னு தெரியாம அன்னைக்கு ஸ்டாலின் வந்து தப்பான ஒரு ட்வீட்டை போட்டாரு என்னன்னா நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு போட்டாரு ஞாபகம் இருக்கா சமீபத்துல இதெல்லாம் வந்து அரசியல் அறிக்கை நம்ம முதல்ல கொடுத்து நம்ம நல்ல பேர் வாங்கிடுற அந்த உந்துதலின் காரணம் தான் அன்னைக்கு கமல்ஹாசன் ஒரு ட்வீட் போட்டாரு என்ன ட்வீட் போட்டாரு போறீங்க நான் ரஜினிகாந்த் பற்றியான கேள்விக்கு அவர் வந்து இந்த விஷயத்த ஆழம் பார்த்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு அவர் ஒரு ட்வீட் போட்டு விவாதம் உண்டாக்குவது சரியான்னு நான் கேட்கறேன் அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க நீங்க கண்டிப்பா சரி அதுதான் நான் சொல்றேன் இந்த விஷயத்தோட வீரியத்தை பொறுத்து அந்த விஷயத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த தன்மைகளை அந்த அறிவுரைகளை கூற வேண்டும் அரசுக்கு அதுதான் உண்மையான இப்போ நான் தான் சொல்றேன் இப்போ அவசரப்பட்டு நாங்க தான் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மானிய மக்கள் நீதி மையம் வந்து மறந்துட்டிக்கிட்டாங்க பார்த்தா உண்மை வேற நீங்க அறிக்கைகள் எந்த எவ்வளவு வேக வருதுன்ற உண்மை இல்லை அந்த அறிக்கைகளோட உண்மை தன்மை என்ன அந்த அறிக்கைகளோட வீரியம் என்னன்னு பாக்கணும் என்ன வெறுப்பு மக்கள் நீதி மையத்தின் மேல கமலஹாசன் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரஜினிகாந்தை முந்தி கமலஹாசன் நல்லா போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு கோபம் ரஜினி ரசிகர்கள் மனநிலையில வந்துருச்சா இல்ல 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 சார் அதாவது கமலஹாசனுடைய முந்துறாரு அப்படின்றது ஸ்டாலினுக்கு தான் பாதிப்பு நீங்க நேற்று பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாலினுக்கு தான் பாதிப்பு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு நாத்திகவாதி திராவிடம் பேசுவார் கமலஹாசன் அப்போ இப்ப இவர் திமுக ஸ்டாலின் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாள் நிக்கிறாரு அதனால என்ன பயன் ஒரு பயன் உள்ள அதிமுக அரசு அவங்க நினைச்சது செயல்படுத்திருச்சு ஆனா கமலஹாசன் இன்னைக்கு போட்ட ஒரு பெட்டிஷனுக்கு அவருக்கு ஆடுறதுனால ஒரு காமன் ஆடர்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து மது இல்லாம இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ மக்கள் மக்கள் நீதி மையத்தை விட அதாவது திமுக விட மக்கள் நீதி மையம் தான் ஸ்கோர் பண்ணிச்சு இது திமுகவுக்கு தான் பெரிய அடி நாங்க வந்து அவங்களை என்னைக்குமே எங்களோட எதிரியா பார்த்தல சார் கமலஹாசன் அவர்களை நாங்க என்னைக்குமே எதிரியா பார்த்ததில்ல இன்னும் அவர் ஆர்வத்துல நிறைய பண்றாரு அவர் அரசியல் கத்துக்கிட்டு இருக்காரு நல்லா கத்துக்கிட்டு பெரிய ஆளா வரட்டும் அதை பத்தி எங்களுக்கு எந்த ஒரு இது இல்லை என்ன பிரச்சனைனா அவரு இந்த மாதிரி அரசியல் பண்ணணுமா அப்படின்றத எங்களுக்கு பிரச்சனை சார் இது மட்டும் ஆனா இன்னும் கட்சியா ஆரம்பிக்காத இன்னும் அரசியலுக்கே வராத ரஜினிகாந்துக்கு அரசியல் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய பாலப்படமா இருக்கு கண்டிப்பா சார் சார் நாங்க தான் சொல்றோம்னா தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஒரு தடவை அரசியலே பண்ணி காமிச்சிட்டோம் நாங்க ப்ரூ ஒன் பொலிட்டிஷியன்ஸ் நீங்க ஸ்டாலின் பண்ணாத ஸ்டாலின் பண்ணாத பண்றதுக்கு முன்னாடியே ரஜினிகாந்த் பண்ணி காமிச்சா ரஜினி மக்கள் மன்றமும் பண்ணி காமிச்சோம் எங்களுக்கு தானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு பேசுறீங்கன்னு ஒண்ணும் புரியல ஸ்டாலின் பண்ணாதது எது எந்த விஷயம் ரஜினிகாந்த் பண்ணிட்டாரு ஸ்டாலின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சார் ஸ்டாலின் பண்றதுக்கு முன்னாடியே தப்பா தவறா எடுத்துக்கோன்னா ரஜினிகாந்த் பண்ணி காமிச்சாரு ரஜினிகாந்த் ஸ்டாலினுடைய அப்பாவுக்கே இதுதான் அரசியல் சொல்லி கொடுத்துட்டார் இதை விட நீங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அப்புறம் எண்ணம் வந்து உங்க எண்ணம் தான் தவறு இது வந்து அதீத ஒரு இது சார் உங்களுடைய ரஜினிகாந்த் தூக்கி நீங்க உயரத்துல வைங்க ஆனா கலைஞருக்கே அரசியல் கத்து கொடுத்தாருன்ற மாதிரி ரஜினிகாந்த் பேசுவது அது அது உலமாற எந்த தமிழனும் ஏத்துப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல கலைஞர் எழுபத்தி ஒண்ணுல ஜெயிச்சது காரணம் எம்ஜிஆர் அதுக்கப்புறம் அவர் ஜெயிச்சது காரணம் ஜெயலலிதா வந்து அன்னைக்கு அவங்க எந்திரிச்சு நிக்காம அன்னைக்கு அவங்க அன்னைக்கு அவங்க அரசியல் கத்து கத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஜெயிச்சாரு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி ஆறுல தலைவர் தான் தூக்கி விட்டாரு அதுக்கப்புறம் மைனாரிட்டி அரசை வச்சு காங்கிரஸ் இது போன்ற ஒரு அஞ்சாறு என்னை கேட்டா பத்து கட்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் அரசியல் ஞானியாக இருந்தாலும் அவருக்கு பல பேர் பல இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணி தான் தூக்கி விட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு ஸ்டாலினுக்கு அந்த சப்போர்ட் கூட இல்லை இப்ப பிரச்சனை அதுதான் ஸ்டாலினுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்ல தான் தான் அதாவது பீகாரிய ஒரு அவங்க அவங்க பார் பண்ண சொல்லக்கூடிய ஒருத்தரை வச்சு இன்னைக்கு அரசியல் கட்சி நடத்திட்டு தன்னுடைய எதிரி யாருன்னு ரஜினிகாந்த் தீர்மானிச்சாரா ஸ்டாலின் தான் தன்னுடைய எதிரின்னு நினைக்கிறாரா சார் இப்போ மக்களை எதிர்க்கும் மக்கள் விரோத சக்திகள் எல்லாமே தலைவர் ரஜினிகாந்துக்கு எதிரி தான் அதுல இப்ப போர் ரன்னர் ஃப்ரண்ட் எண்ணில் இருக்கிறவங்க யாருன்னா திமுக தான் அது வந்து நீங்க அவங்க அவங்களுடைய அது மனித உள்ள எதிரி தான் திமுக அதுல வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு
அரசியல் பெயிட்டு ஒருத்த ஓடி வந்து உங்களுடைய அரசியல் கொள்கையை ஏற்கனா அப்படின்னா இதோட வேற என்ன சார் வேணும் அதனால மக்களுக்கு நடு மக்கள் நடுவில் மிகப்பெரிய எழுச்சி வந்துருச்சு ஏன்னு வைங்களா மக்கள் வந்து இன்னைக்கு பாக்குறாங்க எந்த கட்சியிலும் சரியில்லை அப்படிங்கும் போது தானே இன்னும் ரஜினியாந்த் வரணும் வரணும் வரணும்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்ல அவங்களா ஒழுங்கா இருந்தாலும் எனக்கு எதுக்கு ரஜினியாந்த் வரணும் ஆக மக்களுக்கு நடுவுல அந்த ஒரு எழுச்சி வந்துருச்சு அதிமுக பலமற்று இருக்கிறது திமுக குழப்ப நிலையில் இருக்கிறது மத்ததெல்லாம் லெட்டர்பாட்டு கட்சிகள் தான் அப்போ ஒரு தெளிவான ஆளுமை சிறந்த கருத்துக்களோட முன் வருவாரையானால் மக்கள் ரொம்ப தயாரா இருக்காங்க அதனால வருவார் வரட்டும் மக்களுக்கு சேவை செய்யட்டும் ரஜினிகாந்த் ஆனா கால நேரம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் காலம் முடிவு செய்யணும் கால தாமதம் எடுத்து இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு எல்லா விஷயத்திலும் கடைசியா சொல்றாரு கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்ல சொல்லுங்க பேச சொல்லுங்க ரஜினிகாந்த முன்கூட்டியே பேசினா சில இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்காம கூட முன்னாடி அவருடைய குரல் நேஷனல் மீடியா வரைக்கும் ஒழிச்சு அது வந்து போய் சுப் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகாம இங்க ஹைகோர்ட்லயே முடிஞ்சிடும் அந்த கேஸ் எல்லாம் ரஜினிகாந்த் முன்னாடியே பேசியிருந்தா அதையும் ரஜினி தரப்புக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க தீவிர ரஜினிகாந்த் ஆதரவாளரா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறோம் நன்றி திரு சத்யன் ராமசாமி நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி இட் மீன்ஸ் லாட் டு மீ சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ